Father, we just come and worship you with our lives once again. Отец, мы снова приходим, поклоняемся тебе своей жизни. We declare you are worthy of everything we have. Мы проявляем, что ты достоин всего, что есть у нас. Because of who you are. Из-за того, кто ты есть. As well as what you have done for us. И также то, что ты сделал для нас. So we just worship you. Поэтому мы поклоняемся тебе. And we present our bodies as living sacrifices. И свои тела мы представляем как жертвы живые. Lord, I pray a special blessing on Tatiana. Молюсь об особом благословении на Татьяну. Father, I thank you for her willingness to sacrifice her brain and her concentration. Спасибо за ее желание жертвовать своими мозгами и своей концентрацией. And so, Lord, I just, I just declare that she's going to receive back. Также я проглашаю, что она примет обратно. In the same measure that she's given out. В той же мере, как она дает. And because, Lord, I do thank you for her. Я благодарю тебя за нее. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Okay. I wanted to touch base on a few things uh, as um, picking up where we left off yesterday. Я хочу упомянуть то, чем мы говорили вчера. Because I spoke of many places where um, it, where my son had been had been straying from the Lord. Потому что я говорила о том, как мой сын отходил от Бога. I I want to be able to report the positive changes in his life. Я хочу сказать о позитивных переменах в его жизни. He is in love with Jesus. Он просто влюблен в Иисуса. And has matured beautifully. И очень сильно он повзрослел, созрел в Боге. The people in the congregation feel his compassion. И люди вообще не чувствуют его сострадание. As well as his passion for our city. Также как и его сострадание, милосердие по городу нашему. And remember, we started out with Psalm 127 as our as our main scripture. Как вы помните, мы начинали со 126-го псалма как основного нашего отрывка Писания. Unless the Lord builds the house, they labor in vain. Если Господь не созиждет дома, то трудятся они понапрасну. And unless the Lord guards the city, they labor in vain. Если Господь не охраняет город, не хранит города, то они тоже будут делать все напрасно. And I see a connection between what we do in our families. Я вижу взаимосвязь между тем, что мы делаем в наших семьях. Or what we allow God to do in our families. Либо же то, что мы позволяем Богу сделать в наших семьях. And our ability to affect the city we live in. И нашей способностью влиять на город, в котором мы живем. It may be a huge city. Это может быть большой город. Or it may be a very little city. Либо же это может быть очень маленький городок. But the but the idea is we want to have an effect on those around us. Но смысл в том, что мы хотим влиять на окружающих нас людей. And having a strong family is a is uh, is vital. И иметь сильную крепкую семью это жизненно необходимо. Okay, let's, let's let's think some more about raising these children, rearing these children. Давайте снова поговорим о воспитании этих детей. We want to set them up to succeed. Мы хотим все сделать, подготовить их к тому, чтобы у них был они были успешны. From the time they're small, we want to give them responsibilities that they can accomplish. Начиная с их маленького возраста, хотим давать им такие обязанности, которые с которыми они смогут справляться или справиться. And I see the the parenting um, continuum. That's a big word, but the whole thing. We have this word in Russian. Okay, good. И вижу этот как родительский континуум этот термин такой пошел длинная фраза. I see it being divided into three main categories. Делится на три основные категории. The first phase is would be what I would call the discipline phase. Первую фазу я бы назвала фаза дисциплинирования. This is from age zero to probably around age seven. Начиная от рождения до семилетнего возраста приблизительно. 
This is when you are teaching the child the very basics. Когда вы учите ребенка самым основам. Anyone that has a young a young child, are there any people here that have young children in the home right now? Всякие у кого есть маленькие дети сейчас дома. Есть ли такие, да? Вопрос. Okay, there are a few of you. Несколько из вас. This can be physically exhausting. Это может быть физически истощать. Это может вас физически истощать. It it does require a level of concentration. Потому что для этого необходима определенная концентрация. But if you will invest your energy at this stage, но если вы инвестируете свою энергию на этой стадии, the later stages will be much easier. То позже стадии, которые будут будут намного легче. This is where you want to be teaching that the child must obey you. Это вот, когда вы учите ребенка, чтобы он слушался вас. If you get their attention and their focus early, если вы рано завладеете их вниманием, there won't be as many arguments later. То не будет так много споров, разногласий позже. Set the boundaries close. Set, don't give them too much room, mm -hmm. not too much room to decide things for themselves. И также границы очертите ясно, не слишком далеко, не слишком давайте им простора для принятия их собственных решений. For instance, Например, don't go in to a two-year-old. Не надо двухлетним ребенком идти. And ask him, do you want to go to bed? И спрашивать, задавать ему такой вопрос: хочешь ли ты спать? Хочешь ли ты лечь спать? He's going to say no. Он скажет нет. So don't give him a choice. Поэтому не предоставляйте ему выбор. You come in and say it's time to go to bed. Вы приходите и говорите, что пришло время спать. Don't pretend to be giving him a choice when he doesn't really have one. Не притворяйтесь, как будто вы ему даете выбор, когда на самом деле у него такого выбора нету. Unless you're going to let a two-year-old decide when he's going to sleep and when he's not going to sleep. Are you going to let him decide? Или как бы, если вы такое, конечно, решение примете, будете ему давать пространство и выбор, когда он будет спать, когда не будет спать, когда он захочет. Frequently, when children are are very young, и зачастую, когда дети очень маленькие, they don't want to stop whatever it is in order to take a nap. Они не хотят остановиться, перестать что-то делать для того, чтобы поспать немного. It's only when we get older that we like taking naps. Только когда мы становимся старше, нам нравится делать такие, как бы поспать немножко. So don't give him a choice. Поэтому не предоставляйте ему такого выбора. But in some areas where he can choose, но в некоторых сферах, где он может выбирать, give him a chance to practice. Давайте ему такой шанс, предоставляйте ему такой шанс. You might ask him, "Does he want toast or cereal for breakfast?" Вы можете спросить его, хочет ли он кашу на завтрак, либо тост пожарить. Just you know, give him some choices. Просто предоставьте ему выборы. And then, as he matures, you give him more choices. И по мере того, как он будет взрослеть, больше будет у него спектр. Из чего выбрать можно? Now you're going to start early, casting a vision for your household. И надо начинать в раннем рано в том, чтобы передавать это видение для своих домашних. And if you don't have a vision for your house yet, get one. Если у вас нет видения для своей семьи, то приобретите это видение. And that means get before God. Это означает придите перед Богом. And when I talk about a vision of the house, let me explain it a little bit. Когда я говорю о видении семьи, что я имею в виду, я объясню. There are certain values that your family is going to hold very dear. Есть определенные ценности, которые ваша семья будет очень придерживаться. It's that thing that makes your family, those things that make your family different from other good families. Именно эти вещи отличают вашу семью от других хороших семей. The values that your family has. Ценности, которые есть в вашей семье. 
course we want them to be biblical. Конечно, мы хотим, чтобы эти ценности были библейскими. But what do you want your family to look like? Но как вы хотите, чтобы ваша семья выглядела? As you get in prayer with with God, it's like what do what ask God what do you want my family to look like? Когда вы приходите к Богу в молитве и спрашиваете его, Бог, как ты хочешь, чтобы выглядела моя семья? And we are all not going to look the same. И все мы будем по-разному выглядеть. And he likes it that way. Ему нравится, когда так происходит. Бог there, нравится. There is room for many, many differences. Поскольку таким образом есть очень много раз, раз, отличий. And each one of the different, different family expressions. Можно сказать, каждое проявление каждой семьи по-разному происходит. Can bring glory to God. И это может принести славу Богу. Um, as I go to different countries and talk in different cultures, когда я езжу в разные в разные страны и общаюсь в различных культурах, it's very important to me, то для меня очень важно, that I not be communicating American culture, чтобы я не говорила с точки зрения американской культуры. I am an American. I can't help it. Сколько я американка, ничего с этим поделать не могу. But the goal is not try to not to try to make everybody like America. Но цель не в том, чтобы все были похожи на американцев. We need one. Нам нужно одно. That's enough. One what? One of America is enough. А, нам нужна одна Америка, ее достаточно. But we we want different countries. Но также мы хотим различные страны. Each country has its own unique fragrance before the Lord. Каждая страна обладает своим уникальным благоуханием перед Богом. So it's the same way with families. То же самое относится к семьям. They each one has its own part to play. Каждая семья играет свою конкретную роль. So identify who your family is supposed to be. Поэтому определите, какой должна быть ваша семья. If you are currently in a marriage, it needs to be husband and wife making this decision together. Again. If you know, if you're married, it's husband and wife need to work together on this one. Если вы замужем женаты, то это должны определить муж и жена вместе. But for those of you that are still single, start thinking now, what do I want my family to look like? That will help you decide who to marry. Because those two visions need to, uh, to mesh, to work together. Эти два видения должны совмещаться друг с другом и потом расти. And if you have another, uh, someone that's a friend that their vision for their house isn't the same as yours, и если у вас есть друг и у него видение для его семьи абсолютно другое отличается от вашего видения, you can both be right. То и вы и он могут, вы можете оба быть правы. And so even in these early years of discipline, поэтому даже в эти ранние годы дисциплинирования детей. You begin to put before your children, this is who our family is. Вы начинаете рассказывать своим детям, вот какова наша семья, вот какая наша семья. There are going to be times where your child wants to do something. И будет время, когда ваш ребенок захочет что-либо сделать. And the best answer you can give them is. И самый лучший ответ, который вы сможете дать им. That's not who we are. Это не мы, это не наша семья, это не в нашей семье. That's just not who we are. Это не, мы не такие. The Hortons don't do that. Хортоны не делают так. Не поступают так. So you want to start in the early years. Поэтому вы хотите начинать с ранних лет. The next phase is in child rearing is eight to twelve. It's the years eight to twelve. Следующая фаза воспитания детей с восьми до двенадцати лет. And I would call this the training phase. Я бы назвала это фаза обучения. Or maybe the practice phase. Либо практическая фаза. Keep in mind, we're pract we're training these children to be adults. Как вы помните, что мы взращиваем этих детей к тому, чтобы они они стали взрослыми. 
So you are going to want to give them more liberty. Поэтому вы дадите им больше свободы. And watch them. Будете наблюдать за ними. The reason they were, we would call it the practice phase, if you think about it, uh, either in some sport that the child is learning to play. Это можно взять пример такой, если ребенок занимается каким-то спортом. There will be, be drills that they do to learn skills. Drills? Drills, where you do, um, like you might be running, and, and, but you wouldn't really be playing a game. You would be doing different little parts mm -hmm. to get you mm -hmm. ready. Mm -hmm. Они занимаются, можно сказать, дети делают какие-то какие упражнения для того, чтобы части какой-то этой общей игры, но это как по кусочкам, чтобы потом совместить в, в настоящей жизни. Practice, И в то время, как вы практикуетесь, тренируетесь, right. то тренер может сказать, остановись, ты неправильно делаешь. Давай возвратимся и снова повторим. Let's try that again. Давай снова попытаемся это сделать. If you're, and if you're in a practice, you can stop the action. И если вы тренируетесь, то если тренировка только, то вы можете остановиться. And go back and rework that skill. Возвратиться на начальный этап и снова повторить и попробовать этот навык развить. And this this can work in um, very practical areas. И это применимо в очень жизненных ситуациях, практичных ситуациях. For instance, if you're expecting a child, trying to teach a child to make his own bed, допустим, если вы пытаетесь научить ребенка, чтобы он застилал кровать, let him try it. То позвольте ему это попытаться сделать, чтобы он это сделал. And then if it's not done right, и потом, если не совсем это правильно получилось. You can say that's not right. Let's do it again. Вы можете сказать, что это неправильно. Давай попытаемся еще раз. But it could also be in the more emotional maturity areas. Но также это может относиться к более эмоциональным сферам, сферам эмоциональной зрелости. You may give the child a chance to do do some new exercise some new liberty. Вы можете предоставить ребенку шанс шанс и свободу в чем-то новом. If he, if he does it faithfully according to your heart, if he does it faithfully according to your heart, the way you would want him to do it. Ребенок делает все верно, правильно и так, как вы хотели бы, чтобы он это делал. Affirm him. То похвалите его. And if he doesn't, если у него не получилось, если он не делает, Give him a chance to go back and try again. То снова предоставьте шанс ему возвратиться и повторить все снова. Now I would tell you that most of your biblical chastisement, physical punishment, я бы сказала, что в большинстве случаев, когда вы физически наказываете ребенка, should be accomplished before they are around age seven. Все это нужно делать до семилетнего возраста. Now I'm not going to say never, ever, ever. Would you chastise physically a, an older child? Я бы не сказала, что вообще никогда нельзя физически наказывать более старшего ребенка. But most of your serious uh, physical punishment should have already been accomplished by the time the child hits 12. Но можно сказать, большая часть всех физических наказаний нужно by the age 12. Нужно, чтобы это было до 12-летнего возраста. Now I would probably hold back one or two percentage points on on the chastisement just in case something comes up. After twelve. After twelve. Может быть один запятая две десятых процента физических наказаний его попридержала и после двенадцатилетнего возраста. Ну просто так на всякий случай. And I didn't talk about this the other day when we were talking about biblical chastisement. И я не говорила об этом, когда мы говорили о, по этой теме о физическом наказании, библейском But наказании. It's very important to understand Но это очень важно понимать. That what is happening when you physically chastise a child, что то, что происходит, когда вы физически наказываете ребенка, is he is submitting his will to yours. То, что ребенок подчиняет свою волю вашей воле. So do not ever chase a child to spank them. Поэтому никогда не гоняйтесь за ребенком для того, чтобы отшлепать его. 
if if you don't have the child under control enough to where they can be peaceful, если вы не можете достаточно контролировать ребенка в том, чтобы он мог успокоиться, you take a breath, то передохните, and go get with God, пойдите поговорите с Богом, and and come at it again, take another try at it. И снова выйдите и снова попытайтесь сделайте вторую попытку. You do not ever want to try to administer physical punishment. Вы никогда не должны физически наказывать ребенка. Unless that child acknowledges you have the right. Если только ребенок сам никогда не надо наказывать, если ребенок не признает вашего права на это. Because what what is accomplished in that? Потому что чего мы достигаем посредством этого? Is when he submits his will так как в этом случае он подчиняет свою волю. And so you may be able to accomplish that without ever laying a hand on them. Поэтому вы можете достичь этого и без того, чтобы было рукоприкладство. But it's in 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 these first 12 years it's very important that they learn to believe you. Но очень важно, чтобы в эти первые 12 лет они научились верить вам. That is absolutely paramount. It's paramount, preeminent. On the top of the mountain. Это абсолютно, можно сказать, приоритет самого высшего ранга. Now the third phase of child rearing. Третья фаза воспитания детей. Is what I would call the coaching phase. То, что бы я назвала тренерство. It's as if the game has begun. The game has started. Можно сказать, игра началась. The coach is on the sidelines. И все тренеры находятся сбоку где-то. He cannot stop the action. На поле, возле поля, они не могут остановить игры. He can. There may be timeouts where he can give input. Может быть какие-то таймауты будут, когда они могут какие-то рекомендации давать. But you, but this is this is one of the one of the more challenging, emotionally challenging phases of parenting. Но это один из самых эмоционально трудных этапов для родителей. For instance, your child may be not doing well in school. Возможно, ребенок не очень хорошо справляется в школе. You can talk to him. Вы можете поговорить с ним. You can do your best to set up some uh, artificial consequences. Также вы можете сделать все самое лучшее со своей стороны и создать искусственные последствия. Because you would hope to set up some artificial consequences that are less painful than the natural consequences that are coming. Такие искусственные последствия, которые будут менее болезненны, чем те естественные последствия, которые могут прийти в результате. But the reality is, this is his life. Но реальность в том, что это его жизнь. You can't live it for him. Вы не можете прожить ее за него, за ребенка. And that can be very scary. И это может очень пугать. Just remember, though. И помните, хотя. God's grace was there for you. Что Божья благодать всегда для вас доступна. And God's grace will be there for your child. И также Божья благодать всегда будет присутствовать для вашего ребенка. If, for some reason, you end up getting this information when your child is older. И если по какой-то причине вы слышите всю эту информацию, когда уже ваш ребенок в более старшем возрасте, you please understand, you can't go back to an earlier phase of child rearing. То, пожалуйста, поймите, что вы не можете возвращаться к этим ранним этапам в процессе воспитания. If you have a 16-year-old, если у вас 16-летний ребенок, that you did not discipline properly between zero and seven, которого вы недостаточно дисциплинировали до семи лет, or you did not properly train him between eight and twelve, или же которого вы недостаточно обучили в период восьми двенадцати лет, you can't go back and start spanking him for everything he does wrong. То вы не можете взять за прошлое и начать его шлепать сейчас в настоящее время за все то, что он делает неправильно. You can, but it won't work. Вы можете, конечно, но это не поможет делу. And one of the ways I know this, и почему я это знаю, is I tried it. Потому что я сама пыталась так делать. I had my niece came to live with me when she was thirteen. Моя племянница жила у нас в доме, когда ей было тринадцать лет. And so we tried to go to go back and discipline her. 
И поэтому мы попытались возвратиться на более ранние этапы и дисциплинировать ее. И это так не работает, так не получается ничего. If you have a, chi- a, a young adult that, и, that you need to reach, если у вас uh, такой тинейджер, которого нужно достичь, you are going to have to appeal to them. То вам придется апеллировать к этому ребенку. You're going to have to put out there the 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 reason that what you're saying is right. И вам придется перечислять те причины, по которым вы считаете, что вы правы. And you're going to have to appeal to them to choose to follow your leadership. И вы должны будете апеллировать к ним в том, чтобы они следовали за вами и слушались вашего руководства. Now somewhere between, I don't know where, either in the training or the coaching phase. И где-то в фазе либо обучения, либо тренерства. You're going to tell your child that you don't think they ought to do something. Oh, again. So you're going to be you're going to tell your child I, that there's something that you don't think they ought to do. Вы будете говорить своему ребенку, что есть некоторые вещи, которые тебе не следует делать. And you're going to hear something along the lines of don't you trust me? И потом будет слышать такой ответ от ребенка, он будет: "Ты что, не доверяешь мне? Ты что, не веришь мне?" It's okay to say no, I don't. Это все будет в порядке, если вы даже ответите нет, не доверяю. Because you are not mistrusting or disrespecting them as a person. Потому что таким образом вы не то, что не уважаете его как личность. You are asserting the fact that you're an adult and you know even more about sin than they do. Но вы принимаете во внимание тот факт, что вы взрослый человек и вы знаете больше намного о грехе, чем они. It's not that I did not trust my children at their hearts это не то что я не доверяла своим детям в сердце but i know how sneaky sin is но я знаю насколько этот грех может быть таким как бы он может прокрадываться куда угодно frequently if you if you read through um, like proverbs you know 3 4 and 5 если вы читаете притчи 3, 3, 4, 5 главы, you pick up a sense of urgency on the part of the writer. То у вас такое возникает чувство такой очень сильно необходимости и то, что должно произойти незамедлительно. Because those of us that have already made plenty of mistakes, потому что те из нас, которые уже совершили достаточно ошибок, We really do want to prevent our children from making the same mistakes. Мы хотим предотвратить, чтобы наши дети не сделали таких же ошибок. And I always loved my mother's attitude. И мне всегда нравилось отношение моей матери. She would say, "I am not a cow out standing in a pasture." Я не корова там на пастбище. I can learn from someone else's mistakes. И я могу научиться на ошибках других. So when your child says, "Don't you trust me?" Поэтому когда ребенок говорит вам, "Ты что, не доверяешь мне?" You might say, "Of course I trust you." То вы можете сказать, "Конечно, я тебе доверяю." I just know what is out there, and you don't. Просто я знаю, что там тебя подстерегает, а ты этого еще не знаешь. I've been around this block before. Я же можно сказать, уже пробежалась вдоль этого квартала до тебя. I know what's around the corner. Я знаю, что там за углом. And for some of these young ladies, I I could honestly talk to them. И для некоторых из этих молодых леди я могу с ними тоже честно говорить. And tell them I know how beautiful you are. И я говорю, я знаю, насколько вы красивы. Frequently, especially with young ladies. И зачастую, особенно в отношении молодых девушек. I believe one of the things we, that went wrong in the garden. Я думаю, что что произошло неправильно в саду? То, что мы неадекватно воспринимаем себя, неадекватно смотрим на себя. Даже когда не было других женщин, с кем можно было бы себя сравнивать. 
If there had been another woman, Eve would have compared herself with him. Конечно же, если там была еще вторая женщина в Эдемском саду, то Ева бы себя начала сравнивать с той женщиной. We just do that. Просто мы так делаем. She's shorter, she's prettier, she's thinner. Или там худее, или... She wears her clothes better. Или лучше у нее одежда. That is what we do. Это то, что мы делаем. And young ladies need to be told. И молодым девушкам нужно сказать... You are beautiful. Ты красивая. And I know how beautiful you are. Я знаю, насколько ты красивая. Even when you don't see it. Даже если ты этого не видишь, когда ты этого не видишь. I have I have observed it over the last probably 40 years of my life. Я наблюдала за этим, вероятно, последние 40 лет моей жизни. That frequently the most beautiful women don't even know they're beautiful. Что зачастую самые красивые женщины даже не подозревают, не подозревают о своей красоте. When they look in the mirror, когда они смотрят в зеркало, they see the falls, the flaws. Они видят все недостатки. And so we, your your daughters need to be told. Поэтому вашим дочерям следует сказать. I know how beautiful you are. Я знаю, насколько ты красивая. And I know that there are men that are out there to want you. Я знаю, что есть мужчины, которые захотят тебя. And you are my precious treasure. И что ты моя драгоценность. And the guy that's going to get you is going to have to be awesome. И тот мужчина, который захочет тебя, должен тоже быть замечательным. She may not like that. Возможно, ей это не понравится. But she will. She'll love it. She will love that in the depths of her heart. в глубине своего сердца она полюбит это. Somehow my daughter got that from us. Каким-то образом это моя дочь, наша дочь получила это от нас, переняла это от нас. She knew she was special. Она знала, что она особенная. That was according to who we were as a family. Ну, в соответствии с тем, кто мы как семья были, есть. The same thing with sons. То же самое относится к сыновьям. Remember, we talked about men needing respect. Помните, мы говорили о том, что мужчины нуждаются в уважении. These young men need respect too. И эти молодые парни тоже нуждаются в уважении. And they don't know as much as they think they know. И они не знают столько много, сколько они думают, что они знают. As parents, you will you will become much more wise in their eyes. И в качестве родителей вы станете более